ஹாய் விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஆல் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் பாடம் ஏழு அணுக்களும் மூலக்குறுகணும் அந்த பாடத்தினுடைய சில கருத்துக்களை பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன கருத்துக்கள் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம்னா அணுவை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் பேசிக்கான விஷயம் அணு என்ன அணுவை பற்றியான பேசிக் விஷயங்களையும் அந்த அணு ஐசோடோப் ஐசோபார் ஐசோடோன் என்ற பண்புகளில் வேறுபட்டு காணப்படுகிறது என்பதையும் அணுவை பற்றியான கொள்கை நவீன அணு கொள்கை பற்றி பா தெரிய தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடுத்ததான் அணுநிறை ஒப்ப அணுநிறை சராசரி அணுநிறை பற்றி தெரிஞ்சுக்க முதல்ல அணு ஐசோடோப் ஐசோபார் ஐசோடோன் நவீன அணு கொள்கை அணுநிறை ஒப்ப அணுநிறை சராசரி அணுநிறை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த உலகத்தில் காணப்படக்கூடிய பருப்பொருட்களை நம்ம பார்க்கும்போது பருப்பொருள்னால் என்ன அப்படின்னு நம்ம நமக்கு தெரியும் எந்த ஒரு பொருளுக்கும் நிறையையும் இடத்தை அடைத்து கொள்ளும் தன்மை இருக்குதோ அந்த பொருளுக்கு பருப்பொருள் அப்படின்னு அர்த்தம் நம்ம பார்க்கக்கூடிய தொட்டு உணரக்கூடிய புத்தகமாக இருக்கலாம் கல்லாக இருக்கலாம் மண்ணாக இருக்கலாம் சேர் டேபிள் கூட இருக்கலாம் இது எல்லாமே பருப்பொருள்கள் தான் அந்த பருப்பொருளுக்குள்ளே நம்ம உடைச்சிக்கிட்டே பருப்பொருள் உடைச்சோம்னா என்ன கிடைக்கும் கடைசியில் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த பொருட்கள் மூலக்குறால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அல்லது அணுக்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கும் அதே அந்த மூ அணு அந்த பொருட்கள் மூலக்கூறுகள் ஆக்கப்பட்டிருந்தாலும் அந்த மூலக்கூறுகள் எதனால் ஆக்கப்பட்டதுன்னா அணுக்களால் ஆக்கப்பட்டது தான் அப்போ ஒரு பொருளுடைய அடிப்படை கட்டமைப்பு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அணு தான் அணுவுக்குள்ளே என்ன இருக்குது அணு உடைக்க முடியாத முத கான்செப்ட் இருந்தது அப்போ அணுவு உடைச்சி கிடைச்சா என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வெளிவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் இருக்குது அதன் மையத்தில் அணுக்கரு இருக்குது அந்த அணுக்கருக்குள்ளே தான் புரோட்டான் நியூட்ரான் அப்படின்ற துகள்கள் இருக்குது அடிப்படை துகள்கள் இந்த புரோட்டான்லே பல்வேறு துகள்கள் அடங்கி இருக்கிறதா மேல் வகுப்பில் படிப்பீங்க இந்த அணு பற்றியான விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் நமக்கு போதும் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரு உயிரினத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஒரு உயிரினம் பல்வேறு உறுப்பு மண்டலங்களாக பிரிக்கப்படுது பல்வேறு உறுப்பு மண்டலங்கள் ஒவ்வொரு உறுப்பு மண்டலங்களும் பல உறுப்புகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது உறுப்புகள் திசுக்களாக நாம் பிரிக்கலாம் திசுக்கள் செல்களால் ஆக்கப்பட்டவை செல்கள் எதனால் ஆக்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கும்போது செல் உணர்வுகளால் ஆனவை அந்த செல் உணர்வுகள் அனைத்தும் மூலக்கூறுகளால் ஆனவை பெரிய பெரிய மூலக்கூறுகளால் ஆனவை மேக்ரோ மாலிக்குல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மூலக்கூறுகள் எதனால் ஆக்கப்பட்டவைன்னா அணு அப்போ ஒரு உயிரினம் உயிரிட்டுள்ள பொருளாக இருந்தாலும் சரி உயிரற்ற பொருளாக இருந்தாலும் சரி இந்த உலகத்தில் காணப்படக்கூடிய அனைத்து பொருட்களுக்கும் உயிரினங்களுக்கும் அடிப்படை கட்டமைப்பு அப்படின்னு கேட்டாக்கா அணுக்கள் தான் அப்போ அணுவை பற்றி நம்ம தெரிந்து கொள்வது ஒரு கட்டாயமான ஒரு விஷயந்தான் ஒரு மிக முக்கியமான அவசியமான ஒரு ஒன்று அப்போ அணுவை பற்றி நம்ம இதை பார்க்கும்போது அணு என்ன எப்படி அமைந்திருக்கு அணுவோட அமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மையத்தில் அணுக்கரு இருக்கும் அந்த அணுக்கருவில் தான் புரோட்டான் நியூட்ரான் என்ற துகள்கள் அடங்கியிருக்கு அந்த அணுக்கருவை சுற்றி தான் எலக்ட்ரான் பட்டப்பாதையில் சுற்றி வருது அப்படின்றத கீழ்வகுப்புகளில் படிச்சுருப்பீங்க அது மட்டும் இல்லாமல் புரோட்டான் என்பது நேர்மின் சுமையுடையதாகும் எலக்ட்ரான் என்பது எதுமின் சுமை கொண்டதாகவும் நியூட்ரான் மின் சுமை அற்றதாகவும் கொண்டது அப்படின்றத தெரிஞ்சிருக்கும் நமக்கு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய வெயிட்டு அப்போ ஒரு பருப்பொருள் எடையை பெற்றிருக்குதுன்னா அது கட்டமைக்கப்பட்டுள்ள அணுவும் ஒரு நிறையை பெற்றிருக்கிறது அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் அப்போ அந்த அணுவை கட்டமைக்கக்கூடிய புரோட்டான் எலக்ட்ரான் நியூட்ரானுடைய நிறை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது புரோட்டானுடைய நிறை அப்படின்னு பார்த்தீங்கனாக்கா ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு ரெண்டு ஆறு பத்து நடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு கிலோகிராம்லையும் நியூட்ரான் பார்த்தீங்கனாக்கா 
ஏறக்குரிய புரோட்டானும் நியூட்ரானும் சம அளவில் இருக்குது ஒன்று புள்ளி ஆறு ஏழு நாலு ஒன்பது இன்ட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு கிலோகிராம்ன்றது நியூட்ரானுடைய வெயிட் அப்போ புரோட்டானும் நியூட்ரானும் சம எடை கொண்டவை அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஆனால் இந்த எலக்ட்ரான் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது கிலோகிராம் ஒன்பது புள்ளி ஒன்று ஜீரோ ஒன்பது மூணு எட்டு பத்து நடுக்கு மைனஸ் முப்பத்தி மூணு கிலோகிராம் அப்போ ஏறக்குரிய நம்ம புரோட்டானோட எலக்ட்ரானையோ அல்லது நியூட்ரானையோ கம்பேர் பண்ணும்போது எலக்ட்ரானை மற்ற இரண்டு அணு து அடிப்படை தொகல்களோடு ஒப்பிடும்போது பத்தாயிரம் மடங்கு சிறியது அதாவது இருபத்தி ஏழு முப்பத்தொன்று மைனஸ் இருபத்தி ஏழு பார்த்தீங்கன்னா நான்கு பத்தி நடுக்கு நான்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் அளவுக்கு மிகச்சிறியதானது அதாவது மிகச்சிறியது இல்லை கிலோகிராமில் வெயிட்டில் எடையில் பத்தாயிரம் மடங்கு குறைவானது அப்போ புரோட்டானும் நியூட்ரானும் சம எடை உடைய நிறை உடைய சம நிறை உடைய துகள்கள் எலக்ட்ரான் என்பது மிக குறைவான நிறை கொண்ட ஒரு துகள் அப்படின்றத நமக்கு தெரியும் இது ஒரு பேசிக்கான விஷயம் இன்னொரு பேசிக்கான விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்கு ஒரு தூய்மையான ஒரு இரும்பு எடுத்துக்கிறோம் இரும்பு பொருளை எடுத்துக்கிறோம் அதே போல தூய்மையான ஒரு தங்க பொருளை தங்கத்தை எடுத்துக்கிறோம் அந்த இரும்பை உடச்சிக்கிட்டே போனோம்னா கடைசியில் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் உள்ள கட்டமைக்கக்கூடிய பொருள் அணு அப்படின்றது கிடைக்கும் என்ன அணு கிடைச்சிருக்கும்னா இரும்பு அணு அப்படின்னு கிடைக்கும் அதே போல் தங்கத்தை அணுவை உடச்சிக்கிட்டே போனோம் தங்கத்தை உடச்சிக்கிட்டே போனோம்னா கடைசியில் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது தங்க அணு கிடைக்கும் அப்போ இரும்பு அணுவையும் தங்க அணுவையும் கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரே மாதிரி இருக்குமா அப்படின்னா ஒரே மாதிரி இருக்காது அப்போ ஒவ்வொரு தனிமங்களும் வெவ்வேறு அணுக்களாக காணப்படுகிறது அப்படி எத்தனை விதமான அணுக்கள் காணப்படுகிறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இது வரைக்கும் நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன அப்போ நூற்றி பதினெட்டு வகையான அணுக்கள் நாம் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறோம் அப்போ ஒரு தனிமத்தினுடைய அணு அணுக்க அணுவுக்கும் இன்னொரு தனிமத்தின் அணுக்கும் வேறுபடும் இரும்பில் இருக்கக்கூடிய அணுவுக்கும் தங்கத்தில் இருக்கிற அணுவும் வேறுபட்டிருக்கும் அப்படின்ற விஷயத்த தெளிவாக தெரியணும் எப்பாறு வேறுபட்டிருக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கையில் மாறுபட்டிருக்கும் இரும்பில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை வேறு அளவு இருக்கும் அதே போல் தங்கத்தினுடைய எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே போல் அணுக்கருவில் இருக்கக்கூடிய புரோட்டான் நியூட்ரான்கள் எண்ணிக்கையும் மாறுபட்டிருக்கும் அப்போ இந்த நிலையில் தான் எடையிலையோ வெயிட்டிலையோ அல்லது அணு அணு நிறையிலையோ அணுவோட சைஸ்லையோ மாறுபட்டிருக்கும் ஒரு தனிமத்தினுடைய அணுவும் இன்னொரு தனிமத்தினுடையும் சைஸில் மாறுபட்டிருக்கலாம் நிறையில் மாறுபட்டிருக்கும் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கையில் மாறுபட்டிருக்கும் புரோட்டான் எண்ணிக்கையில் மாறுபட்டிருக்கும் நியூட்ரான்கள் எண்ணிக்கையில் மாறுபட்டிருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் வேதி பண்புகளிலும் மாறுபட்டிருக்கும் வேதி பண்புகள் இயற்பில் பண்புகள் கூட மாறுபட்டிருக்கும் அப்போ ரெண்டும் வித்தியாசம் இல்லை சரி இப்போ நம்ம ஒரே தனிமத்தை எடுத்துக்குவோம் இப்போ இரும்புன்ற தனிமம் அதே போல் இப்போ கார்பன் என்ற ஒரு தனிமத்தை கூட எடுத்துக்குவோம் ஒரு கார்பன் கார்பன் எதில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது மரக்கறியில் இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் நிலக்கறியில் கூட இருக்குது நிலக்கறியில் கூட மற்றது எல்லாம் சேர்ந்து தான் இருக்குது பட் ஆனால் இருந்தாலும் கார்பன் மட்டும் ஒரு பொருள் இருக்கக்கூடிய தனிமத்தை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா இல்லை இரும்பு தனிமமே எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருந்தால் தான் தனிமன்னு சொல்லும் அப்போ இரும்பு தூய இரும்பு எடுத்துக்கிட்டு அதில் இருக்க ஒவ்வொரு அணுக்களையும் ஆராய்ந்தோம்னா எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றது தான் கோட்பாடு கொள்கை ஆனால் அந்த அணுக்களில் கூட சில பண்புகளில் வேறுபட்டிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உதாரணம் அதுக்கு தான் அந்த வேறுபாடு என்ன வேறுபாடு ஒரே தனிமத்திலே அணுக்கள் வேறுபட்டிருக்கும் அப்படின்ற கருத்து தான் ஐசோட்டோப் அப்போ அந்த ஐசோட்டோப்னா என்ன அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த புத்தகத்தில் என்னென்ன ஐசோட்டோப்லாம் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இங்கே புக்கில் கொடுத்துருக்குற ஐசோட்டோப்பில் பார்க்கும்போது ஹைட்ரஜனுடைய ஐசோட்டோப் கொடுத்துருக்குறாங்க 
ஹைட்ரஜனுடைய ஐசோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டியம் டியூட்ரியம் டெரிட்டியம் அப்படின்ற மூன்று ஐசோட்டோப் இருக்குது இதே ஹைட்ரஜன் அணு தான் அதனுடைய வேதி பண்புகள் பார்த்தோம்னா இந்த மூணோட வேதி பண்புகளும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஏன்னாக்கா எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை எல்லாமே ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அதனுடைய வேதி பண்புகளில் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அதனுடைய அளவுகளில் ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்போ கிட்டத்தட்ட எல்லாமே ஒரே அணு அமைப்பு தான் ஒரே அணு தான் ஒரே தனிமத்தில் இருக்கக்கூடியது ஆனால் அதனுடைய அணு கருவில் பார்க்கும்போது நியூட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை அல்லது நியூக்ளியான்களுடைய அணுக்கரு அணுக்கருவில் இருக்கக்கூடிய துகள்களுடைய எண்ணிக்கை மாறுபட்டுருக்கு புரோட்டியத்தில் பார்த்திங்கனாக்கா ஒன்று நியூட்ரியத்தில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு அணுக்கரு துகள்கள் இருக்குது அது புரோட்டானும் நியூட்ரானும் சேர்ந்த துகள்கள் டிரிட்டியம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூணு அணு துகள்கள் இருக்குது அதே போல் நமக்கு கார்பன் பன்னி பன்னிரெண்டு அப்படின்ற அணு எடுத்துக்கிட்டாலும் கார்பன் பதிமூன்று அப்படின்ற அணு எடுத்துக்கிட்டாலும் ரெண்டுமே ஒரே தனிமந்தான் கார்பன் என்ற தனிமந்தான் ஆனால் இந்த தனிமத்தில் ஒரே அணுவாக தான் கருதப்படுது கார்பன் அணுவாக தான் ஆனால் அதனுடைய உட்கருவில் இருக்கக்கூடிய நீக்கலான்களுடைய எண்ணிக்கை மாறுபட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த நியூக்ளியானின் எண்ணிக்கை தான் அதை புரோட்டானுடைய எண்ணிக்கையும் ப்ளஸ் நியூட்ரானின் எண்ணிக்கையும் சேர்ந்தது தான் நிறை எண் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் பார்த்திங்கனாக்கா அணு எண் என்பது எலக் எலக்ட்ரானின் எண்ணிக்கை அப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் ஐசோட்டோப்பில் பார்த்தோம்னாக்கா எல்லாத்துலேயுமே எலக்ட்ரான் சமமாக இருக்குது அப்போ அணு எண் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஆனால் அந்த நியூக்ளியான்களுடைய எண்ணிக்கை பார்த்தோம்னாக்கா நிறை எண் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நிறை எண் பார்த்திங்கனாக்கா வேறுபட்டிருக்கும் அப்போ ஐசோட்டோப் என்பது ஒரே தனிமந்தான் அதில் அணு எண் ஒரே மாதிரி இருக்கும் நிறை எண் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கும் அதே போல் கார்பன்லேயும் பார்த்தோம்னாலும் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை ஒரே மாதிரி இருக்குது ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னா வெளியில் இதுலேயும் ஆறு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஆனால் நியூக்ளியான்கள் அது நிறை எண்கள் அதில் ப்ரோட்டான் நியூட்ரான்கள் எண்ணிக்கை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இதில் கார்பன் பன்னிரெண்டில் பன்னிரெண்டு நி நிறை எண்ணையும் அதாவது ஆறு புரோட்டானையும் ஆறு நியூட்ரானையும் கொண்டிருக்கு ஆனால் கார்பன் பதிமூணுன்ற அணுவில் பார்க்கும்போது ஆறு புரோட்டானையும் ஏழு நியூட்ரானையும் கொண்டிருக்கு அப்போ நிறை எண் பார்த்திங்கனாக்கா இதுக்கு பதிமூணு இதுக்கு நிறை எண் பன்னிரெண்டு அப்போ அணு எண்ணில் ஒரே நிறை எண்ணில் வேறுபட்டிருக்கு அப்போ இது மாதிரி வேறுபடக்கூடிய எல்லா அணுக்களையும் ஒரு தனிமத்தினுடைய ஒரு தனிமத்தில் ஒரே அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்ட அணுக்களுக்கு தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லலாம் ஐசோடோப் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் வேறு என்ன ஐசோடோப் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் பாருங்கள் ஆக்சிஜனுடைய ஐசோடோப் கொடுத்துருக்காங்க கீழே இருக்கிறது அணு எண் எல்லாமே எட்டு மேலே இருக்கிறது பாருங்கள் நிறை எண் இதுக்கு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு அப்போ எதில் வேறுபட்டிருக்குன்னா நிறை எண்ணில் வேறுபட்டிருக்கு அணு எண்ணில் ஒரே மாதிரி இருக்குது இப்போ ஒரே அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்டது ஐசோட்டோப் அப்போ இது எல்லாமே ஆக்சிஜனோட ஐசோட்டோப் அப்போ மூ மூன்று ஹைட்ரஜன் ஐசோட்டோப் இருக்குது ரெண்டு கார்பன் ஹைட்ரோ ஐசோட்டோப் இருக்குது மூன்று ஆக்சிஜன் ஐசோட்டோப் இருக்குது கொடுத்துருக்காங்க புக்கிலே கொடுத்துருக்குது போரானில் ரெண்டு ஐசோட்டோப் கொடுத்துருக்குறாங்க போரான் பத்து போரான் பதினொன்று போரான் பத்தில் ஐந்து புரோட்டான்களையும் ஐந்து நியூட்ரான்கள் கொண்டிருக்கு போரான் பதினொன்றில் ஐந்து புரோட்டான்களையும் ஐந்து நியூட்ரான்களையும் கொண்டிருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் புக்கில் ஒரு அட்டவணையில் சில ஐசோட்டோப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க நைட்ரஜனோட ஐசோட்டோப் கொடுத்துருக்குறாங்க ரெண்டு நைட்ரஜன் பதினாலு நைட்ரஜன் பதினஞ்சு அதே போல் இங்கே வந்து சல்ஃபர் கிடையாது இது சிலிக்கன் வந்துடணும் சிலிக்கானோட ஐசோட்டோப் கொடுத்துருக்குறாங்க சிலிக்கான் டுவெண்ட்டி எயிட் சிலிக்கான் டுவெண்ட்டி நைன் சிலிக்கான் தேர்ட்டி அது எஸ்ஐ வரணும் அதை நம்ம மாற்றிக்கலாம் அடுத்தது ஐசோட்டோப் குளோரினோட ஐசோட்டோப் கொடுத்துருக்குறாங்க குளோரின் தேர்ட்டி ஃபைவ் குளோரின் தேர்ட்டி செவன் இது நவீன ஆவர்த்தன கொள்கையில் இந்த ஐசோட்டோப்பு தான் உதாரணமாக கொடுத்துக்கிறாங்க இப்போ பார்த்த ஐசோட்டோப்பில் எது வேணாலும் எழுதலாம் 
சரி இப்போ ஐசோட்டோம்னா என்னன்னு பார்த்துட்டோம் அதை வரை வரையறை பார்ப்போம் ஐசோட்டோப்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒத்த அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் வெவ்வேறு அணுக்கள் ஐசோட்டோப் எனப்படும் இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கையில் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ப்ரோட்டான் எண்ணிக்கையிலும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் எனக்கா எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்கோ அத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்கும் அதனால் அந்த ப்ரோட்டான் எண்ணிக்கையோ அல்லது எலக்ட்ரான் ப்ரோட்டான் எண்ணிக்கை அல்லது எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை தான் அணு எண் சொல்லுவோம் அப்போ ஒரு தனிமத்தில் ஒரு தனிமத்தில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கையிலும் ப்ரோட்டான் எண்ணிக்கையிலும் மாற்றம் இருக்காது ஆனால் ஒரு தனிமத்தில் ஒரு சில அணுக்களினுடைய நிறை எண்ணில் நிறை எண் என்பது அப்போ எதில் வேறுபட்டிருக்கும் அப்போ ரெண்டுமே எலக்ட்ரான் சமமாக இருக்கும்போது ரெண்டுலையுமே ப்ரோட்டான் சமமாக இருக்கும் ஆனால் எதில் வேறுபட்டிருக்கும் நியூட்ரான் எண்ணிக்கையில் தான் வேறுபட்டிருக்கும் அப்போ வேறுபட்ட நியூட்ரான் எண்ணிக்கை கொண்டதுன்னு அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் வேறுபட்ட நிறை எண்கள் நிறை எண்கள் என்பது எதை சொல்கிறோம் அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டான் ப்ளஸ் நியூட்ரான்கள் எண்ணிக்கை தான் நிறை எண்கள் சொல்கிறோம் அப்போ ஒரே அணு எண்ணையும் ஒரே அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்ட ஒரே தனிமம் வெவ்வேறு தனிமம் இல்லை ஐசோட்டோப்லன்றது ஒரே தனிமம் தான் ஒரே தனிமத்தின் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கூட குளோரின்றது இங்கேயும் குளோரின் தான் இருக்குது அப்போ ஒரே தனிமம் கீழே பதினேழு கீழே பதினேழு கீழே இருக்கிற நம்பரு அணு எண் மேலே இருக்க தன்பது நிறை எண் அப்போ அதுக்கு எடுத்துக்காட்டு கொடுத்துக்கிறாங்க பதினேழு பதினேழு அதாவது குளோரினோட அணு எண் ஒரே மாதிரி இருக்குது அதனுடைய நிறை எண் முப்பத்தஞ்சு முப்பத்தேழு மாறுபட்டு இப்போ ஐசோட்டோப் என்றால் என்ன கேட்டாக்கா எப்படி எடுக்கலாம் ஒத்த அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் கொண்ட ஒரே தனிமத்தின் வெவ்வேறு அணுக்கள் தான் ஐசோட்டோப் ஐசோபார் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லும்போது வெவ்வேறு தனிமங்கள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் வெவ்வேறு தனிமத்தின் ஒரு இரும்பு தனி இரும்பு தனிமத்தோடைய அணு எடுத்துக்கிட்டும் தங்கத்தினுடைய அணு எடுத்துக்கிட்டும் நம்ம கம்பேர் பண்ணி பார்த்தோன்னா முற்றிலும் வேறுபட்டிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் ஒரு சில விஷயங்களில் ஒரு சில நேரங்களில் வெவ்வேறு தனிமங்களுடைய அணுக்கள் ஒரே மாதிரி கூட இருக்கலாம் ஒரு சில பண்புகளில் அப்படி இருக்கும்போதில் இது ரெண்டுமே ஐசோபார்களும் ஐசோட்டோனும் வெவ்வேறு தனிமங்கள் ஐசோட்டோப் என்பது ஒரே தனிமம் அது ஒரே தனிமத்தினுடைய அணுக்களாக கம்பேர் பண்ணுறோம் ஐசோபார்லேயும் ஐசோட்டோன்லேயும் வெவ்வேறு தனிமங்களுடைய அணுக்களை கம்பேர் பண்ணுறோம் ஐசோபார் என்பது ஒத்த அணு எண்ணையும் அந்த ஐசோட்டோப்புக்கு ரிவர்ஸ் நம்ம ஒத்த அணு எண் கொடுத்துருக்கோம் இங்கே ஒத்த நிறை எண் இங்கே வேறுபட்ட ஐசோட்டோப்பில் வேறுபட்ட நிறை எண் கொடுத்துருப்போம் அதே இங்கே வேறுபட்ட அணு எண் அதாவது அணு எண் வேறுபட்டிருக்கும் நிறை எண் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒத்த நிறை எண்ணையும் வேறுபட்ட அணு எண்ணையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமத்தின் அணுக்கள் தான் ஐசோபார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே ஒரே தனிமத்தை கம்பேர் பண்ணுறோம் இங்கே வெவ்வேறு தனிமத்தை கம்பேர் பண்ணுறோம் இது ரெண்டுமே ஆப்போசிட் இது எழுதுனா இதை வித்த மாற்றி எழுதிக்கலாம் ஒத்த அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறை எண்ணையும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒத்த நிறை எண்ணையும் வேறுபட்ட அணு எண்ணையும் கொண்ட இதில் ஒரே தனிமம் இது வெவ்வேறு தனிமத்தின் அணுக்களை தான் ஐசோபார் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்ததான் மூணாவது ஐசோட்டோன் என்பது இதுவும் வெவ்வேறு தனிமங்களுடைய அணுக்கள் தான் வெவ்வேறு தனிமத்தின் அணுக்கள் தான் இதில் என்ன சமமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நியூட்ரான்களின் எண்ணிக்கை வேறுபட் நியூட்ரா ஒரே நியூட்ரான்கள் எண்ணிக்கையும் வேறுபட்ட அணு எண்களையும் வேறுபட்ட நிறை எண்களையும் கொண்ட தனிமங்களுக்கு பேர் தான் ஐசோட்டோன்கள் அப்போ அணு எண்ணும் வேறுபட்டிருக்கும் நிறை எண்ணம் வேறுபட்டிருக்கும் ஆனால் எதில் சமமாக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது நியூட்ரான்களில் சமமாக இருந்தாக்கா அதுக்கு பேர் ஐசோட்டோன் அப்போ இது அதாவது இதில் மாற்றி மாற்றி எடுத்துட்டோம் ஆனால் நம்ம மூணாவது ஐசோட்டோனில் வேறு அணு எண்ணும் வேறுபட்டிருக்கும் நிறை எண்ணம் வேறுபட்டிருக்கும் ஆனால் எதில் ஒரே மாதிரி இருக்கும்னா நியூட்ரான்கள் எண்ணிக்கை ஒரே மாதிரி இருந்தாக்கா அதுக்கு பேர் ஐசோட்டோன்கள் உதாரணம் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் கார்பன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அணு எண் ஆறு 
அதை நிறைய எண் பதிமூணு அப்போ நியூட்ரான் எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்க்கும்போது பதிமூணு மைனஸ் ஆறு கழிச்சோம்னா பதிமூணில் ஆறு போக ஏழு நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அணு எண் ஏழு அப்போ நிறைய எண் பதினாலு பதினாலில் ஏழு போக ஏழு அப்போ இது ரெண்டுலேயும் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை அப்படின்னு பார்க்கும்போது சமமாக இருக்குது இப்போ நியூட்ரான் எண்ணிக்கை சமமாக இருந்து வேறுபட்ட அணு எண்ணையும் வேறுபட்ட நிறைய எண்ணையும் கொண்ட வெவ்வேறு தனிமங்களுக்கு ஐசோட்டோன்கள் என்று பெயர் ஈஸியாக படிச்சுக்கலாம் ஜஸ்ட் சிம்பிள் இது ஒரே தனிமம் இது வெவ்வேறு தனிமம் இதில் அணு எண் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இதில் நிறைய எண் ஒரே மாதிரி இருக்கும் இது வேறுபட்ட நிறைய எண்ணை கொண்டிருக்கும் இது ஒரே நிறை எண்ணை கொண்டிருக்கும் ஆனால் இதில் அணு எண்ணும் வேறுபட்டிருக்கும் நிறைய எண்ணும் வேறுபட்டிருக்கும் ஆனால் நியூட்ரான் எண்ணிக்கை தான் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம ஐசோடோப் ஐசோபார் ஐசோடோன் அப்படின்றத டூ மார்க்கில் முக்கியமாக கேட்கலாம் எடுத்துக்காட்டுகளோட எழுதுங்க இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது அணுவை பற்றிய ஒரு சில அடிப்படை கருத்துக்கள் ஏற்கனவே கீழ் வகுப்புகள் படித்த அணு கருத்துக்களோடு அடிஷனில் புதுசாக நம்ம என்ன பார்த்துக்கிட்டோம் ஐசோடோப் ஐசோபார் ஐசோடோன் அப்படின்ற மூன்று கருத்துக்களை பார்த்துருக்கோம் அதை ஒட்டியே தான் அணுக்கொள்கையும் குறிப்பிடுறாங்க அணுக்கொள் என்பது நவீன அணுக்கொள்கைன்னு தற்காலத்தில் அணுவை பற்ற கருத்து என்ன இப்போ தற்காலத்தில் அணுனா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்றது தான் நவீன அணுக்கொள்கை ஆரம்பத்தில் அணுவை பிளக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம பிளக்க முடியும் அதை பிளக்கப்பட்டு என்னென்ன துகள்கள் பெறுறோம் எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் என்ற துகள்கள் கிடைக்கிது அப்படின்றத படி படிக்கிறோம் இப்போ அணுவை என்பது பிளக்கக்கூடிய துகள்கள் மொதல் பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ஒரே தனிமத்தின் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் இரும்பு தனிமம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இரும்புதில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சோம் ஆனால் அதுக்கு அடுத்ததாக வரும்போது ஐசோட்டோப்பில் பார்த்தோம் ஒரே தனிமத்தில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் ஒரே மாதிரியாக இருக்கணும் அவசியம் இல்லை அப்படின்றது ரெண்டாவது ஒரே தனிமத்து அணுக்கள் வெவ்வேறு அணு நிறைகளை பெற்றுள்ளன அப்படின்றது தான் ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு அது ஐசோட்டோப்புகளின் கண்டுபிடிக்கு பிறகு அந்த வந்தவக்கூடிய கருத்து அதே போல் அதாவது இங்கே வெவ்வேறு ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் வெவ்வேறு மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் எதில் வேறுபடும் அணு எண்ணில் வேறுபடாது அணு நிறையில் தான் வேறுபடும் ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் எதில் வேறுபட்டு இருக்கலாம் அணு நிறைகளில் வேறுபட்டிருக்கலாம் அப்படி இவ்வாறு வேறுபட்டு இருந்தால் அந்த அணுக்களுக்கு பேர் தான் ஐசோட்டோப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த கருத்தை அணு கொள்கை அடிப்படையில் அங்கே கொடுத்துருக்குறாங்க ஒரே தனிமத்தின் அணுக்கள் வெவ்வேறு அணு நிறைகளை பெற்றுள்ளன பெற்றிருக்கலாம் அப்படின்றது தான் அதே போல் அடுத்ததாக ஐசோட்டோன் ஐசோபார் பார்த்தோம் ஐசோட்டோப் ஐசோபார் ஐசோபார் சொன்ன மாதிரி வெவ்வேறு தனிமங்கள் அணு நிறைகளை ஒரே அணு நிறைகளை பெற்றிருக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஐசோட்டோப்புகளின் ஐசோபார்களின் கண்டுபிடிக்க பிறகு அதாவது வெவ்வேறு தனிமங்கள் அணுக்கள் ஒரே அணு நிறைகளை பெற்றிருக்கலாம் அப்படின்றத அப்போ அணு பிளக்கக்கூடியது ஐசோட்டோப் சார்ந்த ஒரு கருத்து ஐசோபார் கருத்து சார்ந்த ஒரு கருத்து அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா அணுக்களை ஆக்கவோ அழிக்க முடியாது தனிமத்தின் அணுக்கள் மற்றொரு தனிமமாக்க அணுக்களாக மாற்ற முடியும் அந்த மாற்ற முடியும் முறைக்கு பேர் செயற்கை மாற்று தனிமமாக்கல் முறை அப்போ ஒரு அணுவை நம்மளால் உருவாக்க முடியாது அழிக்க முடியாது ஒரு பொருளை உருவாக்க முடியாது அழிக்க முடியாது அப்படின்றது தான் ஆனால் ஒரு பொருளை இன்னொரு பொருளாக மாற்ற முடியும் ஒரு தனி அணுவை இன்னொரு அணுவாக ஒரு தனிமத்தை இன்னொரு தனிமமாக மாற்ற முடியும் அப்படின்ற கருத்து தான் செயற்கை மாற்று தனிமமாக்கல் முறை அதே போல் அணுவானது எளிய மொழியன் விகிதத்தில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு சேர்மத்தில் மொழியன் விகிதத்தில் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா குளுக்கோஸில் நம்ம ஒளிச்சேர்க்கையில் பார்த்துருப்போம் அதனுடைய வாய்ப்பாடு சி சிக்ஸ் ஹெச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் அப்படின்றது அப்போ ஆறு பன்னிரெண்டு ஆறுன்றது தான் அந்த தனிமங்களுடைய விகிதம் இப்போ நம்ம ஆறால் எல்லாத்தையும் அடித்தோம்னா கேன்சல் பண்ணோம்னா ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் கிடைக்கும் அதுவே சுக்ரோஸுன்றதில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது குளுக்கோஸு ரெண்டு குளுக்கோஸ் இணைஞ்சு ஒரு நீள் மூ நீர் மூலக்கூறு வெளிப்பட்டு அது என்னவோ மாறுது சுக்ரோஸாக மாறுது அப்போ கார்பன் ப டபுள் ஆகும் அது ஆறுன்றது பன்னெண்டு ஆகுது ஆனால் நீர் மூலக்கூறு வெளியேறும்போது ஹைட்ரஜனில் ரெண்டு குறையும் பன்னெண்டு ப்ளஸ் பன்னெண்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தி நாலில் ரெண்டு போக இருபத்தி ரெண்டு ஆகிடும் அதே போல் ஆறு ப்ளஸ் ஆறு பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டில் ஒரு ஆக்சிஜன் போகும் எனக்கா நீரில் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது அப்போ இந்த குளுக்கோஸினுடைய வாய்ப்பாடை டபுள் ஆக்கி எதை நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கணும் நீரில் இருக்கக்கூடிய ஹெச் டூ அப்படின்னா ஹைட்ரஜனில் ரெண்டு குறைச்சிக்கணும் 
ஆக்சிஜனில் ஒன்று குறைச்சிக்கணும் அப்படி குறைச்சோம்னா சுக்ரோஸோட வாய்ப்பாடு கார்பன் பன்னிரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருபத்தி ரெண்டு ஆக்சிஜன் பதினொன்று அப்படின்ற வாய்ப்பாடு ஆனால் இது எளிய வடிவத்தில் இல்லை இதை நம்ம எந்த இந்த ரேஷியோவை சிம்பிள் ரேஷியோவை மாற்ற முடியாது அப்படின்றது தான் அதை குறிப்பிட்டிருக்காங்க அணு என்பது வேதிவினையில் ஈடுபடுகிற மிகச்சிறிய துகள்கள் அப்படின்றது தெரியும் ஒரு அணுவின் நிறையில் வந்து அதன் ஆற்றலை ஆற்றலை கணக்க முடியும் அதுதான் ஐன்ஸ்டினுடைய சமன்பாடு இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் இந்த இ ஈக்குவல் டு எம்சி ஸ்கொயர் வந்து மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சமன்பாடு அப்படின்றத இது வரைக்கும் நம்ம அணுக்கொள்கை பார்த்துருக்கோம் 